नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार कास्टिंग काउच्या तिसऱ्या सीझन मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत आहे जोरात टाळ्या वाजवा एकदा पुन्हा एकदा मस्त वा आता ओळख करून देतो नमस्कार मी आमेय वाघ सदाशिव पेटेचा जॉन स्नो निपुण धर्माधिकारी डेक्कनचा लॉर्ड वॅरिस आणि आज आपल्या बरोबर आहेत सुप्रसिद्ध चायनीज अभिनेत्री सोनाली नमस्कार तर सोनाली फायनली तू इकडे आलेली आहेस म्हणजे इतके मेसेजेस तू करत होतीस मला काउचवर बोलवा काउचवर बोलवा तू फायनली आलीस हे आम्हाला फार बरं वाटतंय मी मेसेजेस करत होते हो की काउचवर बोलवा एपिसोड करू आपण खूपच बरं वाटतंय तू फायनली आलीस मी कशाला मेसेज करू पावला माझ्या मागे लागली होती येतेस का म्हणून तर मग तो कोणी केलं होतं तो मेसेज नाही ती पावला पावलावर जी मेसेज करत होती ना ती दुसरी दुसरी सोनली होती नाही ती पण नाही ए सगळ्यांशी नीट बोलायचं आदर ठेवायचा सगळ्यांचा नाही ती तिला दुसरी सोनाली म्हणली पहिली नाही काही हे जे नाव आहे ना या नावाचा आदर ठेवायचा नाही अरे हिचा नव्हता तो मेसेज नाही तुझा नव्हता तो मेसेज तिचा माझी बहीण होती ती मेसेज करत होती तिला ऍक्च्युली यायचं होतं ते आपल्या मागच्या एपिसोडला तिचे मेसेज होते पण मग ती के यू एल का लिहिलं होतं तिने खाल ती सो कुल ते काय बोलताय ते कुलच म्हणजे मी ठेवतो तिकीट स्कूल अच्छा ते अरे मिलेनियल आहे ना ती मिलेनियम शाळेत नाही नाही मिलेनियल आहे ती म्हणजे मिलेनियल लच्चार नीट म्हणजे भाषेची ठासणा त्यांचा धर्म असतो मिलेनियल लोक मग आता तुला सांगतो की काय ओके ह्याच्यात किती अक्षर आहेत दोन तरी ते के लिहितात चार नाही दोन ओके आधी मराठी जास्त लिहितात ओके लक्षात आपण पण मिलेनियलच आहोत विसरतो शब्द माहिती म्हणून वापरत बसू नको तुम्ही आपण पण त्यातले आपण मिलेनियल असू तुम्ही एकमेकांनाच हळदी कुंकवाला बोलवलंय का एकमेका स्वतःची तुला पण हळदी कुंकवाला नाही जस्ट लेटिंग मला माहिती आहे पण आपण हळदी कुंकवाचा अटायर अगदी परफेक्ट आहे आज असं मुद्दा काय आता आले आलेच असे आणि काय होत हा हा प्रॉब्लेम होतो आम्ही असे शेजारी शेजारी बसलो की त्यामुळे तू मध्ये बस म्हणजे आमचा फोकस काही तुझ्यावर नाही घेतलेला तुम्ही बसा बोला नाही नाही पण आम्हाला असं हवंय की तू मध्ये बस म्हणजे आमचा फोकस तुझ्यावर येईल बाकी गेले अशी टॅग लाईन आहे त्यांची बास बास जरा सारखा तर मला असं म्हणायचं होतं की सोनाली म्हणजे खर तर सोनाली सो कुल असं सगळं पण तू खर हॉट आहेस तर हा म्हणजे मी ते सो हॉट खर असायला पाहिजे नाही आणि खरं मी ऍक्च्युली म्हणजे तू खरंच धसाय असं टप्पा टाईप असं किंवा अगदी खरं सांगायचं तर पत्रा टाईप्स मी किंवा ते रावस आपण म्हणतो तो तशा टाईप आवरा नाही आवरा नाही ते वेगळं आवरा ते एनी तर माझं म्हणणं असं होतं की की मग सो कुल असं नाव कसं आणि कधी पडलं म्हणजे पडलं मला वाटलं आहे अजून नाही नाही प्रश्न एक्झॅक्टली असा पडलं म्हणजे असूनही सो कुल नाव कसं पडलं असं तर असं काही नाही सहजच पडलं कारण एक मी हे लिहित होते ना लोकसत्तेत सदर तेव्हा खूप कुणी कुणी क्रिएटिव्ह नावं सजेस्ट केली होती की झुळूक नवा तरंग वगैरे असं काहीतरी झुळूक इज डेडली सोनाली कुलकर्णी सो कुल आणि असं स्वतःच सो हॉट म्हणायला बरं वाटत नाही म्हणून म्हणलं हा मी ते इतरांनी म्हणावं आम्ही असं ऐकलं की तू हार्ड कोर आता बायकिंग मध्ये घुसलेली आहेस म्हणजे पण मी फार वर्ष झाली करतीय ते मी फॉलो करतो बायकिंग ते मी फॉलो करतोच तुला इन्स्टावर पण तर मी मला असं विचारायचं होतं की मी आता तू आणि व्हाईट लिली नाईट रायडर मध्ये मग व्हाईट लिली कोण आहे तू असा प्रश्न आहे मला कळे ना काय एवढं म्हणजे डील देतोय तू तर मुद्दा असा आहे की व्हाईट लिली एकच असू शकते रसिका जोशी पिरियड आय अग्री हो की नाही हो की नाही कम्प्लिटली मी त्या नाटकाची प्रोड्युसर आहे तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे व्हाईट लिलीचा शोध चालू आहे 
तर त्यासाठीच म्हणलं तुमची ऑडिशन घ्यावी तुम्ही पण दोघं चांगलं काम करताय ना मी तर तू आता किती एक्झॅक्टली म्हणजे मला अमे तुझं तर गेली एकवीस वर्ष मधलं काम फक्त वाईट लिहिला करता येऊ शकतो आज असंच वागायचं ठरवलंय मी असं विचारायचं पण ते रायडिंग वरनं तुझे बरेचसे सोशल मीडियावर फोटो सुद्धा बघितले बाईक रायडिंग बाईक रायडिंग वरती तू खूपच हॉट दिसतेस बाईक वरती आणि मला असं तुला ऑफर करायचंय म्हणजे आपण हिमालयात जाऊया खूप हॉट होत ना ते डायरेक्ट हिमालयात होत मी असं म्हणत होतो की आधी आपण इकडे बँड्राच्या वगैरे रस्त्यांवर ट्राय करूया आपण म्हणजे म्हणजे आपण जस्ट मी सी काय ना मी एक अप्रतिम बॅकसीट रायडर आहे म्हणजे आणि मी मागे पण हेल्मेट घालतो कारण मी तो व्हिडिओ पाहिला यू प्लीज वेअर हेल्मेट हेल्मेट तो मला म्हण कारण मागच्या माणसाने हेल्मेट नाही घातलं की टेनिस हेल्बो होतो असं म्हणतात खूप लांबचा होता खूप लांबचा होता खूपच खूपच असो मी पुण्यात बाईक काढतो तेव्हा नाही बसत माग तेव्हा म्हणतो कार काढ उभर करू पुण्यात उभर आहे पुण्यात उभर आहे मुंबईत जशा पावसाळ्यात बोटी असतात तसं पुण्यात असो आता काय हॉलिवूडला स्ट्रगल करतोस का काय सोडला देश सध्या तो कोचीमध्ये ट्राय करतो तू मल्याळम फिल्म लुक वाईज तसं चाललंय तू मला आता नाही मला ना नाही लुक वाईज तू म्हणलास बरं झालं कारण मगाशी मी आले ना आपला शो सुरू होता ना तर मला असं वाटायला लागलं की हा फॅटर फेणे दिसायला लागलंय कशामुळे असं झालं तुझं ह्या शोवर माझ्या सिनेमांचं प्रमोशन करायचं नाही असं ठरलं एक सिनेमा करतोय त्यासाठी थोडस अरे पण असं नाही तब्येत सांभाळ पहिल्या सिनेमानंतर एकदम असं जाड बीड झालं असतं कस काय होणार तुझं कर नाहीतर काय तू सांग जरा मित्र आहेस ना तू सिरियसली काही नाहीच आहे तब्येतीचं त्याला तर तुला किती छान आहे ना पहिल्या पासून असं आहे मी मी निदान कन्सिस्टंट आहे ते मला फार आवडतं करायला कन्सिस्टन्सी तर असं एकंदरीत मला तुला विचारायचं होतं की तू आजपर्यंत खूप विविध भाषांमध्ये चित्रपट केले मग मराठी हिंदी गुजराती तेलगू चायनीज चायनीज स्वाहिली हिब्रू तर आणि हिब्रू मी असं ऐकलं होतं की ती किली की भाषा करण्यामध्ये पण तुझा हात होता ती बाहुबली बाहुबलीचं नाव काढू नका प्रभासची वगैरे आठवण आली की माझं चित्त थाऱ्यावर नसतं आता तरी तुला आमचाच भास होऊ शकतो त्यामुळे आपण प्रभास पर्यंत नको बोलायला पण तुझा काय मुद्दा आहे बाळा तर ती किली की भाषा आपण तूच ऑलमोस्ट लिहिली होती जसं आम्हाला कळलेलं आहे इतकं तुझं ते भाषा करून दाखव ती करतो निस्त्रा काय निस्तरायचं किली की काय घर घातलाय मी असं बघ आधी पुढचं पण करते पुढचं पण कर ते तू केली होती जसं कळ माझ्या मुलीला खेळवायला येशील प्लीज तिला खूप आवडतं असं कुणी आवाज काढून दाखवले की मी नक्की येईन तू घरी थांब मी लगेच आलो काय माणस आहे नक्की मुद्दा असा आहे की मग तू म्हणजे कसे काय एवढ्या भाषा तुला येतात आणि मग तू कुठं मग गुगल ट्रान्सलेट मध्येच कामाला आहे तुला खरं सांगू का हे जोक राहू देत बाजूला पण हल्ली काही फरक नाही पडत अरे आपल्याला कुठली का भाषा येईना मी काय बोलते मराठीत तरी कुठे काय मराठी डायलॉग असतात का नाव पडलंय मग काय आणि एक तर सिनेमाचे टायटल्स इंग्लिश हिंदी हिंदी सिनेमात इंग्लिश बोलतात मराठी सिनेमात हिंदी बोलतात सगळ्या भाषांमध्ये सगळ्या भाषा घुसडलेल्या असतात तुझ्या भाषेत त्यामुळे काही फरक नाही पडत या सगळ्यांना येतं म्हणजे मग तुला स्वतःच काही कौतुक वाटत नाही थोडक्यात एवढ्या भाषा येतात त्या मला तसं एक्सपेक्ट आम्हाला वाटत होतं कधी नाही आणि असंही म्हणतात की आपण सरळ मार्गाने चालत असतो खूपदा आणि लोक आपल्या वाकड्यात शिरतात बरोबर म्हणजे आपण एक गुड रोड घेतलेला असतो ऑस्करला जायला आणि मग कोणीतरी येतं आणि म्हणतं की अरे आणि डिझर्विंगच आहे कोण म्हणलं हिंमत तो त्याच्या खूप वासेपूर मध्ये गँग देत ना तो माणूस बोलला तो नाही का सगळ्यांना मुक्का मारत असतो बाज चाला अनुराग बद्दल काहीही बोलायचं नाही देव याद राखा पण तोच बोलला असं अनुराग बद्दल बोलायचं नाही तो माझा सरसर सरला मधला फणीधर आहे माझा बेस्ट फ्रेंड आहे तो त्याच्यासारखा ऍक्टरच मी पाहिलेला नाहीये 
तो आला होता तेव्हा आम्ही त्याला काही आम्ही त्याला म्हटलं की काय बाबा बोल कॉन्ट्रोवर्शियल तेव्हा काय बोललं नाही पण त्यांनी तो का बोलेल माझ्याविषयी काही म्हणाला होता नाही म्हणाला होता अनडिझर्विंग आहे तुमची फिल्म अजिबात त्याला वाईट वाटलं होतं की लंच बॉक्स गेली नाही तर ठीक आहे ना आता तुला सगळे अवॉर्ड नाही मिळाली समजा एखाद्या वर्षी तर तुला वाईट वाटत ना असं होतच नाही त्याला मी काय करू मला कोण एक मिनिट मध्ये पण असं म्हणतात की नॅशनल अवॉर्ड निपुणलाय तुला नाही आहे होतच नाही म्हणतोय काय गोड मारलं माझ्याबरोबरच बसलाय काउच मग काय उपयोग आहे अरे पण तर मी तर डिरेक्टर आहे तू ऍक्टर आहे हे बायासाठी प्रमोशन आहे मी इथं पुढं बसले काउच वरती नाही नाही बट सिरियसली नाही तू फार आत्ता पॉलिटिकली करेक्ट बोलते असं मला वाटतं पण तू असं म्हणाला की तुमची फिल्म नॉन डिझर्विंग आहे आणि आमची फिल्म जायला हवी होती इतकं की त्यांनी ट्विटर सोडलं सोडलं लोक चिडवली त्याचं नाही तो तसा मनस्वी मुलगा आहे तो खूप कारणांनी काय काय सोडतो धरतो तसं त्याच्यावर कशाला आपण घसरायचं असं काही नाही असो पण मला बघ नाही म्हणजे बाकी सगळं जाऊ द्या कामाबद्दल तुझ्या आम्हाला खरंच खूप रिस्पेक्ट भयंकर आणि तू हिंदीत सुद्धा काम केलेस म्हणजे अगदी सैफ अली खानच्या गर्लफ्रेंड पासून ते ऋत्विकच्या आईपर्यंत ऋत्विक किती पुण्याच ऋत्विक ऋत्विक घटक होते हा ऋतिक 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 तुझा ख सारखा तर याचा क्लास घेणार आहेस का दिग्दर्शन फ्रॉम दी एपिक्लॉटस एनी हा तर मुद्दा काय फरान अख्तर आणि विधू विनोद चोप्राचे काही कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत का म्हणजे आहेत ना आहे आहे का मग काही देऊ शकते आम्हाला कॉन्टॅक्ट आम्ही पुण्याची आहेस का नाही एकदा कॉन्टॅक्ट क्लिअर करूयात आपण माझा मुद्दा पूर्ण करू दे एम एच बाराचा आपण तिकडे येऊ ठीक आहे त्यांच्या गाड्या मोठ्या असतात त्याचे नंबरही त्यांनी ठरवून विकत घेतलेले असतात त्यांना ड्रायव्हर म्हणून तू चालणार नाही याचा पण आहे माझ्या ट्रान्सपोर्टचा धंदा आहे माझ्याकडे ट्रक आहेत त्यांच्या गाड्या मी माझ्या ट्रक मध्ये टाकून फेकून देऊ शकतो कुठे तुला असं वाटतं की ते गाड्या फेकायला तुला बोलवतील असू शकतो अरे रे 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 हा ही अजून ग्रोन अप या थोडस आहे तू प्रॉब्लेम मला एक लक्ष झाले थोडा माझा अपमान झाला की तू पण तिच्या बाजूने बोलतो नाही नाही मी मी किती गोरा असलंच तरी डार्क ह्युमरच आहे तुझा तू म्हणजे आता सध्या हिंदी का बंद केलेस म्हणजे मराठीचा दर्जा सुधारला म्हणून का हिंदीचा दर्जा आपला माझं करिअर अजून सेट व्हायचं म्हणून मी म्हणेन की हिंदीच कसलं सांभाळून बोलतोस रे नवटंकी साला तुम्ही एक फंडा क्लिअर करून घ्या इथे येस दर्जा ही गोष्ट आहे ना ती आपली असते हिंदीचा दर्जा मराठीचा दर्जा नाटकाचा दर्जा संस्कृतीचा दर्जा वगैरे असं काही नसतं दर्जा आपापला असतो त्यामुळे माझा दर्जा कायम आहे माझं चांगलं चाललेलं आहे तुम्ही काहीच काळजी करू नका काय काय याच्यापुढे काय बोलणार म्हणजे नका बोलू यापुढे काही विनोदही करता येत नाही आम्हाला किमान आम्हाला काहीतरी पंच काढता येईल अशा आणि युजली म्हणजे बॉलिवूडमध्ये ऍक्ट्रेसेस जे करिअर सुरू करतात ते पहिल्यांदा त्या हिरोईन असतात त्या झाडाभोवती फिरतात पळतात बिळतात ते वगैरे असतात आणि मग त्या काहीतरी वीस पंचवीस वर्षांनी कमबॅक करतात ऍज आई तर तू तू सुरुवातच ऋतिक रोशनच्या आईने केली आणि मग तू माग आलीस मे क्युरियस केस ऑफ सोनाली कुलकर्णी डायप माग माग प्रवास होतो क्युरियस केस ऑफ बंजमिन बटन नावाचा इंग्लिश पिक्चर होता नाही तर तर काय तुझं म्हणणं या बाबत बेंजामिन बटन म्हणतोय ते फार बरं वाटलं मला म्हणजे बेंजामिन अनबटन करावं लागत नाही तोपर्यंत छानच आहे नाही तर सक्सेस मिळण्यासाठी रोल मिळण्यासाठी अनबटन केलं तर गोंधळच आहे ना बात आहे कास्टिंग काउच बद्दलच बोललीस का तू आता कळलं असेल तर बघ नाही ज्यांना कळलं त्यांना कळलं आणि एकंदरीत आज सगळे प्रश्न निपुणच विचारत आहे जस्ट सांगून ठेवलं विचार एकंदरीत गुगल वरती असं आपण हॉट सोनाली असं टाईप केलं का नाही नाही असं टाईपच का करायचं माझा इथेच विरोध आहे नाही नाही आपण सोनाली टाईप करतो ते हॉट अपअप ते वॉट हो निपुण केलं तरी हॉट तू बघ तू कधी करतो बाळ तुला एक सांगतो तुला ताप आला तरी तू हॉट वाटत नाहीस नाहीस म्हण तर मग असं होतं की म्हणजे मराठीत मग जे आपण म्हणतो की काय बाबा हॉट सीन्स वगैरे असतात तर मग ते फक्त नाना 
मामांबरोबर किंवा रविकृष्णन वगैरे असे यांच्याबरोबर तर काय मी काय थोडी अशी राकट रांगडी आवड आहे का म्हणजे एकतर एक मिनिट मला आधी हे कबूल करू दे की मला खूप भरून आलं आहे कारण तुम्ही एक आपली ओळख असून सुद्धा तुम्ही मला सर्च करता हे किती वेगळे वेगळी आवड आहे ना ही एक त्याच्या आम्ही सर्च करून करूनच काउचवर बोलवलेत सगळे अच्छा अच्छा तर फक्त हॉट महेश मांजरेकर असं सर्च नव्हता केलं चुकून कधी मी सर्च केलं ना तर असे ऑल्टरनेट युट्यूबवर माझे व्हिडिओज पॉपअप होतात की सोनालीचा कोणाबरोबरचा तरी सीन सोनाली विथ हर फॅमिली मग कोणाबरोबरचा तरी सीन सोनाली विथ हर डॉटर आणि हजबंड वगैरे तर तुम्हाला मी आई म्हणून बायको म्हणून सुद्धा एवढी हॉट वाटते ही किती चांगली भावना आहे किती निर्मळ मन आहेत तुमची दोघांची फार मला आनंद झालाय थँक्यू सो मच अशी जर प्रत्येकाची समाजामध्ये वृत्ती असेल तर किती भारत देश पुढे जाईल ना भारत देशाला पुढे न्यायचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे दोघांनी आम्ही नक्कीच पुढे नेऊ आणखी एक अशी गोष्ट आहे जिथे तुझ्या नावाचं सर्च नाही मारलं तरी तू सतत दिसत राहतेस ते म्हणजे इंस्टाग्राम बर तर तुझे व्हिडिओज खूप इंस्टाग्रामवरचे फेमस आहेत तू मध्ये वॉचमन बरोबर एक व्हिडिओ होता तुझा मग त्यानंतर कामवाल्या बाई राहायला का करायला माझ्या बरोबर राहायला तर मुद्दा असा आहे की मी आता ज्या सगळ्या यंग पोरी आहेत त्या सगळ्या माझ्यासारख्या हा म्हणजे खरं तर ज्या जुनियर आहेत तुला पण खूपच अशा यंग आहेत तर त्या खूप त्यांच्यापेक्षा चांगलं तू सोशल मीडियावर तुझं वावर आहे तर त्या इन्सिक्युअर होतात तर तुला त्यांना काही चिडून बोलायचं का काही कॉन्ट्रव्हर्शियल तू बोलू शकतेस डायरेक्ट त्या इन्सिक्युअर होतात तर मी कशाला चिडून बोलू बोल ना काय इन्सिक्युअर होत बोलून टाक जे नाही तुमचं घोळ होत त्यांना डायरेक्ट बोल की तुमची लायकी नाहीये मीच भारी काम करते मी खूप वर्ष स्वतःवर काम केलेलं आहे मी सगळ्या माध्यमांमध्ये काम करते आणि मीच भारी अभिनेत्री तुम्ही फालतू आहात तू त्यांना डायरेक्ट बोल मनात हा तुझा कॅमेरा मला असं नाही म्हणायचंय म्हणजे तुला असं जे म्हणायचं होतं ते तू सगळ्या तुझ्या ज्युनियर्सना म्हणून टाकलेलं आहे मला म्हणायची पण गरज नाही त्यांना आता रिअलाइजच झाले सगळ्यांना किती की मोठी गोष्ट आहे ही मला अजिबात असं वाटत नाही कोणाला मी काही म्हणायला पाहिजे मला जे म्हणायचं असतं ते म्हणजे सिनेमातले संवाद आणि ते मला नीट पाठ करतात किंवा स्क्रिप्ट देतात ना मी हातात स्क्रिप्ट घेतली आहे तुम्ही किती वेळा खाली वाकून वाकून स्क्रिप्ट वाचताय मी स्पॉन्टेनियसली बोलते स्पॉन्टेनियसली जगते स्पॉन्टेनियसली वागते मला नाही करण्याची भीती वाटत यात काय क्या बात आहे मराठी पत्रकारांसारखं बोलू नको गाणं म्हणते का मी क्या बात आहे काय उत्तर आम्ही कुठे मराठी पत्रकारांसारखं बोलतोय आम्ही कुठे मराठी पत्रकार आम्ही असं विचारलं का तुम्हाला अवॉर्ड मिळालं कसं वाटतंय असं मी विचारलं का नाही तुम्ही काउचर आला कसं वाटतंय असं विचारलं का नाही बोर होते तर बेसिकली मुद्दा असा आहे तुझा करिअर ग्राफ आमची जी रिसर्च टीम आहे त्यांनी त्याचा अभ्यास केलेला आहे तर खूप मोठा सेटअप आहे आमचा हो कुठे तर एकटा आहे पण तर रिसर्च चहा द्यायला पण कुणी नव्हतं मला रिसर्च टीमचं काम चहा देणं रिसर्च टीमचं काम नाही आमच्या रिसर्च टीमनी जो अभ्यास केलाय त्यावर आम्हाला असं कळलंय की तू फक्त दिग्गजांबरोबरच काम करतेस म्हणजे खूप असे फेमस आहेत पॉप्युलर आहेत खूप एस्टॅब्लिश आहेत अशाच लोकांबरोबर काम करतो आणि त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की हा जो तुझा क्रायटेरिया आहे त्यानुसार तुला आमच्याबरोबर काम करावंच लागेल कारण का आमची पण नावं आता मोठी आहेत म्हणजे धर्माधिकारी वाघ बरं तर आता म्हणजे आता आमच्याबरोबर काम करण्याविषयी तुझं काय म्हणजे सरळ सरळ मी तुला आता विचारतो टाइमपास नाही कारण तू रवी जाधवनी केलं दोन तर शोचा फॉर्मॅट असा आहे की शेवटी म्हणजे आता आपण शेवटाकडे आलो आहे असं म्हणायला शेवटाकडे कडे आलो कडे आलो मग आम्ही काय चार पाच प्रश्न बेसिक विचारतो त्या जरा झाले बारा तेरा पण ते चार पाच प्रश्न विचारतो आणि मग शेवटी एक फिल्म ऑफर करतो तर बेसिकली शेवटी आम्ही प्रपोज करतो जे गेस्ट असतात फिल्म प्रपोज करतो डायरेक्ट प्रपोज करतो प्रपोज फिल्म प्रपोज करतो लग्न लग्न झाले कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू हा इतका चांगला होता की लोकांना स्क्रिप्टेड वाटेल पण नव्हता एनिवे तर या एनिवे तर मुद्दा असा आहे की तुला माझ्या बरोबर काम करायला आता आवडेल का आणि माझ्या आदेशाखाली म्हणजे मी डिरेक्ट करणार नाही पुढे काय नाही बाय बाय 
तू एवढे मेसेजेस केलेस मला काउचूर यायचं काउचूर यायचं आणि आता आल्यावर म्हणतेस की नाही नाही आम्हाला म्हणायला सांगितलंच ते मी माहेरी आल्यावर मला पावलानी सांगितलं होतं सांगितलेलं आम्ही सगळं कौतुक केलं तू हॉट एस वगैरे तू म्हणलीस मला मला तिने सांगितलं होतं की इथे यायचं तुम्ही आचरटासारखे काहीतरी वाह्यात प्रश्न विचाराल ते टॉलरेट करायचे पण त्याच्यानंतर सिनेमाच जेव्हा बडबडायला लागाल तेव्हा उठायचं आणि निघून जायचं अरे हा फॉर्मॅट आहे शोचा हो सिनेमाचं विचारल्यावर हा फॉर्मॅट आहे शोचा निघून चालली आहे कारण आता बाज झालं नाही थांब एक मिनिट हे हे पॉला पॉला इकडे एक एक मिनिट एक मिनिट थांब आणि असं अडवून ठेवत नाही होत एक मिनिट तुम्हाला कोणाशी काय कन्फ्रंट करायचं तू काय म्हणून हा शो आपला असा आहे की लोक येतात आणि निघून असा होतो फायनली पण पण हा शोचा फॉर्मॅट आहे की आपण विचारचा तू लक्षात येत अर्थात अर्थात नाही म्हणजे तू असं लोकांना सांगितलंस की या शो वर यायचं आणि निघून जायचं मला वाटलं निघून जातात इव्हेंच्युअली ते चिडतात मला असं वाटायचं मला ह्याचा अर्थ अनुराग कश्यप आपल्या बरोबर फिल्म करायला तयार होता त्याला निघून जायचं नव्हतं इमते झाली ओके होता राधिक आपल्याला फिल्म करायची होती शालमली शालमली यार मला प्रेम होत आय मीन इट्स वर्किंग है ना मला असं वाटत की हे रेडिक्युलस आहे हे आम्हाला तुम्ही फसवत आहे मग काय हा आता शेवटचा एपिसोड कास्टिंग करायचं असं पण म्हणू हा मुंबईतला शेवटचा असणं होतं पण करून करून कंटाळ आले कंटाळ खोटं करायचं नॅशनल अवॉर्ड कोण राहू दे आम्ही पण निघतो शिव सोडून द्या चल राहू मी आय कॅन बिलीव्ह की हा शो म्हणून विकला त्यांनी फॉर्मॅट इंटरनॅशनल टूर आय मीन द इंटरनॅशनल टूर दॅट वर प्लॅनिंग कुठे जायचं आय टेल यू बट वी हॅव टू फिनिश द सीझन बिफोर यू डू इट कुठे युरोपात असेल तर करू आहे का तिथे स्ट्रीप क्लब असतात स्ट्रीप क्लब असतात युरोपात बांगलादेश वगैरे नाही ना वन मोर वन मोर इंटरनॅशनल म्हणून नेपाळला नाही ना मागे का उभे आता असे चोरासारखे नाही काय आमच्या शो वर येऊन तू आम्हाला काहीच बोलू दिलं नाही तर एक काम कर तूच आम्हाला हे गिफ्ट दे आम्ही तुला सांगणार होतो की सबस्क्राईब कर म्हण शेअर कर म्हण तर ते आता आम्हीच म्हणतो तर एक्सक्यूज मी तर प्लीज भाडीपाला लाईक करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा शेअर करा तुझं सद्गतीत झाल्या सारखं वाटतंय आणि मला एक मराठी डिक्शनरी द्या आणि आता हे तू मला दे ओके थँक यू सो मच मला हे मिळालेलं हे अजून एक एपिसोड राहिला प्लीज स्पॉन्सरशिप आणि आता मला आजकाल माहिती आहे प्रत्येक एपिसोडच्या शेवटी आमचा दोघांचा एक आयटम नंबर असतो वन टू थ्री वो लडकी है कहा करून जाऊ नाही जस्ट एकदा करा तुम्ही करा ना बरं गुलाबजाम मधला डान्स करून टाक